हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन पिछले वीडियो तक हमने बात किया था आपके ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और एक एक लाइन में उनका हमने देखा था काम करने का तरीका तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं इन्हीं क्लासिफिकेशन में से इंपॉर्टेंट क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और शुरुआत करने वाले हैं हम ऐसे ड्रग से जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहेंस करने का काम करते हैं और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उस क्लास के अंदर वो है हमारा सेल्फोनाइल यूरियस तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में सल्फोनाइल यूरियस जिनका काम करने का मुख्य तरीका होता है आपके एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और आज के वीडियो में हम उनके पॉइंट वाइज और एक स्पेसिफिक डायग्राम की मदद से देखने वाले हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को उनके काम करने के तरीके को इससे पहले कि हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करें बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम के थ्रू उससे जुड़ी भी दो चार इंपॉर्टेंट बातों को जान लेना भी आवश्यक है उसके बाद हम इस डायग्राम पे पहुंचेंगे फिर डायग्राम का वर्ड टू वर्ड एक थियोरिटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा तो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे भी ज्यादा आपके जी पैट के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग तो दीज आर इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस ऑफ टाइप टू अब सबसे बड़ी बात यह हुआ कि टाइप टू के लिए क्यों यूज होते हैं देखिए जो डायबिटीज मोलाइटस है वो टाइप टू के लिए यूज करते हैं क्योंकि जो टाइप टू है उसका दूसरा नाम होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मोलाइटस यानी कि एक ऐसा डायबिटीज का टाइप जो कि आपके इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता इंसुलिन मीन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता किसमें आपके टाइप टू डायबिटीज मोलाइटस में अब जब हमारी बॉडी किसी और बाहर के सोर्स के इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होती आपके ग्लूकोज के अपटेक के लिए तो हमको ड्रग की आवश्यकता क्यों होगी इसका कारण यह है कि अब हमारे जो वो सेल है बीटा सेल है जो पेंट्रास में पाए जाते हैं इनके अंदर की जो प्रॉपर्टी है कि आपके लिए वो इंसुलिन का सिक्रेशन करे ये कुछ हद तक कम हो जाते हैं किसी किसी केस में और बाकी के केस में वो बराबर भी रहते हैं या यू कहूं कभी कभी वो ज्यादा भी हो सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं कम बनने वाले केस को लेकर के तो ये कम बनने वाले के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये जो कमियां थी इंसुलिन बनाने की आपके बीटा सेल के द्वारा इनको पूरा कर सके और ये तो केवल पॉसिबल है आपके टाइप टू में क्योंकि टाइप वन में तो पेनक्रियास एब्सोल्यूट तरीके से जीरो अमाउंट में इंसुलिन बनाता है तो कोई ड्रग उनको कैसे स्टिमुलेट करेगा या उस पेंक्रेटिक सेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए तो वहां पे हमारे जो ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक ड्रग है या इसी को दो नाम से और जानते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग तो इनके यूज की आवश्यकता वहां पे पड़ेगी ही नहीं तो ये पहली बात हो गई कि हम इसको केवल केवल टाइप टू टाइप के डायबिटीज मोलाइटस में यूज करते हैं दूसरा जो है इनका जो हमारी जो सल्फोनाइल यूरियस की क्लास है इस क्लास के अंदर दो मेन और सब क्लास है वो है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा सेकेंड जनरेशन जिसके बारे में आज वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन क्या था इसमें कुछ कमियां थी कुछ डिसएडवांटेज थे क्योंकि वो कुछ प्रकार से टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर रहे थे तो इन इंडिया इस फर्स्ट जनरेशन को हमने यूज करना डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसकी जगह हमने यूज करना शुरू किया आपके सेकेंड जनरेशन को तो ये उनसे जुड़ी हुई बातें हैं कि कौन से ड्रग का सेकेंड जनरेशन यूज होता है कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो सल्फोनाइल यूरियस है इसकी डिस्कवरी के पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जुड़ा हुआ है जो इसी के कैटेगरी है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, वो यूज किया गए थे एज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन टाइफाइड फीवर जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए इस सल्फोनामाइड डेरिवेटिव को दिए थे तो उनके अंदर उनका जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था वो तो ठीक होने लग गया लेकिन उस ट्रीटमेंट के जो एक प्रकार से कह लीजिए साइड इफेक्ट के रूप में उनको यह देखा गया कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है यानी कि हाइपोग्लाइसिमिया की केस देखने को मिली है इस हाइपोग्लाइसिमिया के केस का जो साइड इफेक्ट था इनको आज की वीडियो के लिए यानी कि आज के जो एंटी डायबिटिक ड्रग है इनके लिए यूज किया जाने लग गया क्योंकि अगर वो ड्रग हाइपोग्लाइसिमिया कॉज करता है तो डेफिनेटली आज हम उसको एंटी हाइपर ग्लाइसिमिक केस में यूज कर सकते हैं तो ये उनसे जुड़ी हुई कुछ एक बातें हो गई कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दे इनहेंस द इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल जैसा हमने पहले ही देखा था कि ये अंदर आते हैं इंसुलिन इनहेंसर के तो ये इंसुलिन के रिलीज को इनहेंस करते हैं आपके बीटा सेल के थ्रू जब इंसुलिन का सिक्रेशन है वो इनहेंस होगा तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो ग्लूकोज के लेवल आपके ब्लड में बढ़ रहा था डेफिनेटली ये उसकी कमी को पूरा करने में मदद करेगा क्योंकि इंसुलिन बढ़ गया जब इंसुलिन की संख्या या उनकी मात्रा बढ़ेगी तो वो उतने ही ग्लूकोज को उनके ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को टुवर्ड्स द सेल इंक्रीज करने का काम करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो हमारे ग्लूकोज थे वो य
ऐसे इंसुलिन की कमी को और ज्यादा स्टिमुलेट करके सिक्रिट करने की मदद करते हैं हमारे सल्फोनाइल यूडियस की कैटेगरी के ड्रग ये तो हो गई उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां अब हम बात करने वाले हैं इनके रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाने के लिए हमने दो तरीकों को यूज किया है आपके राइट साइड आप पा रहे हैं कि एकदम डायग्राम है इस डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को लेकर के हमने समझाने का प्रयास किया है और इस तरह उसी डायग्राम का एक सिस्टमेटिक तरीके से वन टू वन के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है सबसे पहले हम मूव करते हैं डायग्राम की ओर इस डायग्राम का डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो यह है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मोकोलॉजी सेकेंड एडिशन बाय पी जगदीश प्रसाद और इसी की थ्यूरी को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है और इस कन्वर्जन में थोड़ा बहुत हेल्प हमने लिया है केडी त्रिपाठी और पदमजा उदय कुमार की बुक को तो चलिए पहले इस डायग्राम को समझते हैं अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम में तो ये हमारे सेल है उस सेल को हम बोल सकते हैं टारगेट सेल जिस पे जाकर के इस इंसुलिन की एक्टिविटी को एक रिजल्ट के फॉर्म में देखना है हमको इस इंसुलिन के सेल की जो कुछ खास बातें होंगी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप वन से जहां पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज की एंट्री हो रही है ये ग्लूकोज कहां से आया पिछले वीडियो का लास्ट क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्बन को जो अफेक्ट करते हैं जो इनिबिट करते हैं रिटार्ड करते हैं ऐसे ही ड्रग की केस हम समझ सकते हैं जब हम कभी भी कोई डाइट लेते हैं और इस डाइट में ऐसे सब्सटेंस होते हैं कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि आगे जाकर के आपके ग्लूकोज के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो आपको कार्बोहाइड्रेट हो तो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं ये जो ग्लूकोज बने हैं वो आगे जाकर के मूव करते हैं ग्लूट टू के थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू की मदद से ये अब आप उसके सेल के थ्रू अंदर आते हैं तो ये जो तो सेल्स के बाहर थे ग्लूकोज अब इस ग्लूट टू की मदद से सेल के अंदर आ चुके हैं इस सेल के अंदर आने के बाद ये जो ग्लूकोज है विद हेल्प ऑफ ग्लाइको जो कि एक एंजाइम है उसकी मदद से कन्वर्ट होते हैं सिक्स ग्लूकोज फॉस्पेट में अब ये जो सिक्स ग्लूकोज फॉस्पेट है वो आगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है ये माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि अब हमारी बॉडी का ये पावर हाउस कराता है इसलिए हमारी बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्म सिक्स ग्लूकोज फॉस्पेट आगे जाकर के एटीपी और एडीपी के जो सिंथेसिस का प्रोसेस है इसको स्टिमुलेट करते हैं इंक्रीज करते हैं इनके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है इनके इंक्रीज हो जाने की वजह से नॉर्मल प्रोसेस अगर हम बात करें तो ये फिर पोटेशियम के इफ्लक्स को अलाउ करता है पोटेशियम बॉडी से यानी कि उस पर्टिकुलर सेल से बाहर आते रहते हैं ये एक नॉर्मल की केस की बात है जब हम सल्फनाइल यूरियस को नहीं लिए होते हैं अब हम इनको इंक्लूड करते हैं जब हम सल्फनाइल यूरियस लेते हैं तब क्या होता है तो ये जो पूरा प्रोसेस है एटीपी का आगे रखकर के जनरेट होना और ये फिर इंक्रीज होना आपके पोटेशियम को इंफ्लक्स करता था यहां पे एंट्री होती है अब हमारे सल्फोनाइल यूरियस की सो वेन एवर एनी पर्सन टेक सल्फोनाइल यूरियस इट ब्लॉक्स दिस दिस इज साइट ऑफ एक्शन फॉर सल्फोनाइल यूरियस ये आपके इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं पोटेशियम चैनल के ब्लॉक होने की वजह से जो इंफ्लक्स था हमारे पोटेशियम का वो कम हो जाएगा सो देखिए इंफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इज ब्लॉक्ड यहां पे हमारा जो इंफ्लक्स था पोटेशियम का वो ब्लॉक हो गया है इस पोटेशियम के इंफ्लक्स के ब्लॉक होने के कारण से एक जो कॉन्सिक्वेंस जनरेट होगा वो क्या होगा अब ये डीप पोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद ये अलाउ करेगा ओपन होने को किसको वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्सियम चैनल देखिए यहां पर कैल्सियम चैनल है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है क्योंकि अब ये जो पोटेशियम है वो इफ्लक्स नहीं हो पा रहा है सेल के अंदर ही है सेल के बाहर नहीं निकल पा रहा है इफ्लक्स कहने का मतलब होता है सेल के अंदर से वो बाहर निकल जाना और इनफ्लक्स का मतलब होता है सेल के बाहर से अंदर आ जाना तो ये इफ्लक्स को हमारा जो सल्फोनाइल यूरिया है पोटेशियम का इसको रोक रहा है बहुत ही सिंपल सा स्टेप है इसको रोकने की वजह से हमारा जो कैल्सियम चैनल है वो ओपन हो रहे हैं अब देखिए कैल्सियम चैनल ओपन होगा तो जो हमारे कैल्सियम थे ये आपके इस कैल्सियम चैनल के थ्रू वापस से आपके उस पर्टिकुलर सेल में पहुंचेंगे अब हमारा जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगा इसकी वजह से डीपोलेशन कॉज होने की वजह से कैल्सियम के लेवल में इंक्रीज होने की वजह से ये जो आप ग्रेन्यूल देख रहे हैं दीज आर द इंसुलिन ग्रेन्यूल जिसको हमने आपको सेकेंड पार्ट में डायबिटीज के केस में आपको एक्सप्लेन किया था तो ये जो हमारे ग्रेन्यूल्स है वो अब ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद जो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है इसकी मदद से ये इंसुलिन के जो ग्रेन्यूल हैं वो रिलीज होना शुरू होंगे अब इस तरह से इंसुलिन रिलीज हुआ ये था हमारे पूरे सीक्वेंस काम करने के तरीके का लेकर के किसका आपके सल्फोनाइल यूरियस का अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख सकते हैं साफ साफ वो ये है कि जो हमारा सल्फोनाइल यूरियस है उसने क्या किया उसका मेन पॉइंट साइट ऑफ एक्शन टारगेट अट्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड और दिस डायग्राम इज दैट कि ये आपके पोटेशियम के इन कर रहा है पोटेशियम को इस सेल के अंदर
नहीं दे रहा है और इसकी कंपनसेशन के थ्रू एक्शन प्रोडक्शन जनरेशन की ओर ये कैल्सियम की एंट्री को अलाउ कर रहा है तो इसकी वजह से डीप पोलेशन मेंटेन हो रहा और हमारा जो इंसुलिन है वो रिलीज होना शुरू हुआ अब आप ये सोचिए कि अगर इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज था इसको यूटिलाइज करने के लिए जो इंसुलिन की अवेलेबिलिटी है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा This is one of the simplest diagram to explain the mechanism of action of sulfonyl ureas. अगर आप इस diagram को ही बना करके explain करते हैं, तो no one is going to cut your mark. Even ये आपको हमेशा याद रहेगा और उसको अच्छे से आप explain कर पाएंगे। चलिए अब मैं justify करता हूँ इस diagram को छोटे-मोटे point को मिला करके हम कैसे समझ सकते हैं? ये दोनों आपके लिए बहुत important है। So coming to the first point, इस mechanism of action का आप इन दोनों को tally भी कर सकते हैं। कुछ point extra यहाँ पे मि� होगा सबसे पहले इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू फॉर इंसुलिन हमारे जो सल्फोनाइल यूरिया है ये उस पेरिफेरल टिश्यू के इंसुलिन के प्रति जो सेंसिटिविटी है इसको इंक्रीज करते हैं नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन जैसा मैंने कहा कि अगर मैं एक शुरुआत के केस में अगर बात करूं जहां पर डायबिटीज नहीं है उस केस की मैं बात करूं याद रखिएगा दिस एग्जांपल इज फॉर दैट केस वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करता हूं तो जो इंसुलिन है इनकी इनके लिए जो हमारे पेरिफेरल टिश्यू है इनकी सेंसिटिविटी ऑप्टिमम होगी तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करेंगे और इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइजेशन हो जाएगा लेकिन किसी कारण से चाहे वो नॉन रीजन हो अननोन रीजन हो हमारे पेरिफेरल टिश्यू की जो सेंसिटिविटी है वो इंसुलिन के लिए अगर कम हो जाएगी तो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में भी अगर होगा तो भी इस टिश्यू के द्वारा सेंसिटिविटी ना शो करने की वजह से इनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा हमारे इंसुलिन रिसेप्टर पे और इसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा तो इस प्रॉब्लम को अगर हम ठीक करेंगे तो हम वापस से पहले के जैसे नॉर्मल हो सकते हैं अगर हम इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा दें तो हम वापस से नॉर्मल इंडिविजुअल की ओर बढ़ सकते हैं या इसे वो कहूं साफ-साफ तो उसकी डायबिटीज की प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं तो जो आपका सल्फोनाइल यूरिया था सबसे पहला जो काम कर रहा है वो यही कि इसकी सेंसिटिविटी को किसकी पेरिफेरल टिश्यू को किसके लिए किसकी सेंसिटिविटी के लिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंसुलिन के करस्पोंडिंग इनके सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ये बात को भी समझा जा सकता है इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या में वृद्धि करते हैं अब ये क्या मतलब हुआ इसको हम बोलते हैं अप रेगुलेशन चाहे तो आप हमारे सोशल फार्मेसी में आपके डायबिटीज के पूरे एक्सप्रेशन को देख सकते हैं समझ सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे इनको आप देखेंगे आपका कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा सो so, ये इंसुलिन के रिसेप्टर के संख्या में बढ़ोतरी करते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर अगर बढ़ेंगे तो इंसुलिन को बाइंड होने की जगह भी ज्यादा मिलेगी जितने ज्यादा इंसुलिन उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे अगर बाइंड होंगे तो उनके बाइंड होने की वजह से जो ग्लूकोज का अपटेक है सेल के द्वारा वो मदद मिलेगी क्योंकि ग्लूकोज को आपके सेल्स तक टारगेट सेल तक पहुंचाने का जो काम है वो इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद ही करता है तो अगर नंबर ऑफ रिसेप्टर में बढ़ोतरी हो रही है तो पक्का उनका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा फॉर करस्पोंडिंग ऑफ द ग्लूकोज के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंग टू द नेक्स्ट वन इंसुलिन इन जो हमारा इंसुलिन है वो क्या करते हैं इंक्रीज द इंसुलिन लेवल ये हमारी बॉडी में ऑब्वियस है बहुत सिंपल सी बात है ये हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से आपके ग्लाइकोजन का लेवल कम होता है जो मैं पहले पॉइंट में कह रहा था उसी बात को यहां पे सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि ये इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके जो ग्लाइकोजन का लेवल है वो कम होगा क्योंकि इंसुलिन और ग्लाइकोजन ग्लाइको ग्लूकागॉन आपके बहुत ही अलग-अलग पॉइंट हैं कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दे बाइंड टू सल्फोनाइल यूरियस रिसेप्टर ये जो हमारे सल्फोनाइल यूरियस हैं वो सल्फोनाइल यूरियस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होते हैं सल्फोनाइल यूरियस रिसेप्टर पे बाइंड होने के कारण से पहले ये जान लीजिए कि सल्फोनाइल यूरियस है क्या सल्फोनाइल यूरियस कुछ नहीं है ज्यादातर दीज आर रिसेप्टर व्हिच आर एक्टिविटी शोस बाय पोटेशियम चैनल एक्टिविटी व्हिच इज रेगुलेटेड बाय एटीपी पोटेशियम चैनल तो जो हमारे सल्फोनाइल यूरियस के रिसेप्टर हैं वो कुछ अलग नहीं है ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है जैसा कि आपने वहां पे आते हुए देखा और अल्टीमेटली आपके यहां पे जो अफेक्ट हो रहा है आपके सल्फोनाइल यूरियस का यहां पे वो बाइंड होते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑन सेल सरफेस ऑफ बीटा सेल ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है ये सेल सरफेस हो रहा है आपके बीटा सेल पे तो बीटा सेल पे सेल सरफेस होने पे क्या होगा क्लोज पोटेशियम चैनल जैसे अभी आपने देखा कि सल्फोनाइल यूरिया बाइंड होंगे तो ये पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देंगे जब पोटेशियम चैनल क्लोज होगा तो फिर आपके कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी और कैल्शियम
हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा डीपोलराइजेशन कॉज होगा दिस डीपोलराइजेशन ओपन द वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल अब ये कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा कैल्शियम चैनल नाउ आगे क्या करेगा इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम विल बी स्टार्ट एंड रिप्लेस ऑफ इंसुलिन सॉरी रिलीज ऑफ इंसुलिन अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो इंसुलिन है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लक्स ऑफ जो कैल्शियम है वो इंसुलिन के रिलीज को स्टार्ट करेगा लास्ट पॉइंट है ड्रग इंटरेक्शन ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो आपके इस टाइप को सल्फोनाइल यूरिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद इनकी अवेलेबिलिटी या इनकी एक्टिविटी को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो हमने दोनों को यहां पे एक्सप्लेन किया है सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे ड्रग की जो इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं सो एक्टिविटी ऑफ सल्फोनाइल यूरिया इज इंक्रीज बाय एन एस सल्फोनामाइड ये तीन चीजें इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं क्या करते हैं जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है दे डिस्प्लेस द सल्फोनाइल यूरिया फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग ये प्रोटीन बाइंडिंग की साइड से इस सल्फोनाइल यूरिया को डिस्प्लेस करते हैं ताकि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो सके दूसरा एक और कैटेगरी के ड्रग है जो इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ये है आपके एल्कोहल क्लोराम्फेनिकॉल सिमिटेडिन ये कैसे काम करते हैं ये आपके सल्फोनाइल यूरिया के मेटाबोलिज्म को कम करने का काम करते हैं अब जब सल्फोनाइल यूरिया का मेटाबोलिज्म कम होगा मतलब इनका जो डिस्ट्रोरेशन है डिस्ट्रॉय होने की एबिलिटी है आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू वो कम हो जाएगी और जब ये कम मेटाबॉलाइज होंगे कम डिस्ट्रॉय होंगे तो इनकी अवेलेबिलिटी पक्का से बढ़ जाएगा कमिंग टू द नेक्स्ट वन ऐसे ड्रग जो कि इनकी एक्टिविटी को कम करने का काम करते हैं ये कम करने वाले ड्रग में मुख्य रूप से आते हैं हमारे डायूरेटिक एंड कॉर्टिकोस्ट्रॉइड जो कि इनके ब्लड में अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं खास करके ब्लड में अवेलेबिलिटी करने का मतलब है ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को ब्लड में आपकी बढ़ा देते हैं तो एक प्रकार से ये जो आपका सल्फोनाइल यूरिया था इनके काम में ये बाधा डाल रहे हैं क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया का काम था ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना जबकि ये जो डायरेटिक है वो सल्फोनाइल यूरिया की एक्टिविटी को इसलिए अफेक्ट कर रहे हैं इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि जो डायरेटिक है वो इनडायरेक्टली आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रीएब्जॉर्बन तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे आपने पिछले वीडियो में भी देखा था सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की जैसे ही काम करते थे वो तो उनको हम इनिबिट करते हैं तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा एकदम सिंपल तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेल्फोनाइल यूरियस विद द हेल्प ऑफ रेस्पेक्टिव डायग्राम और इन्हीं डायग्राम का वन टू वन के फॉर्मेट में आपका एक्सप्लेनेशन अगर वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ होगा तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप अगर कोई डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि हम आपके डाउट को और अच्छे से क्लियर कर सकें सो फ्रेंड रेफरेंस के हमने बात किया था कि रेफरेंस हमने लिया हुआ है पी जगदीश प्रसाद और पदमजा उदय कुमार थोड़ा सा यूज किया हमने केडी त्रिपाठी का लेटेस्ट एडिशन तो अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हैं क्योंकि मल्टीपल बुक से लिया गया पॉइंट है तो अब आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स रखे हुए हैं ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें पीडीएफ डाउनलोड कर सकें या इससे जुड़ी भी कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरे डायबिटीज के केस का आप आराम से देख सकते हैं सो वट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार